the next one application of principle of flotation okay so flotation abbingra application principle la use panni enna na mari application ah irukku abdin paakapora first one is hydrometer then lactometer okay the hydrometer abbingra instrument abbingra undu edukku use aguduna or liquid nudaiya density or relative density density or relative density adha kandupidikkiradhu undu nama undu edha use pandranga na hydrometer hydrometer is a measure is a instrument is used to, to measure the density or relative density of the liquid is direct reading in direct reading okay va so hydrometer is based the principle is in the principle use pandranga na flotation that is the weight of the liquid displaced in the immersed portion of the hydrometer is equal to the weight of the liquid weight of the hydrometer okay va wow. weight of the nama undu or le the hydrometer abingiradhu or periya meter abin nenikkaanga chinna tube mar temperature paakkara mar thermometer mai thaan undu irukum okay va wow. so and the or or liquid ulla or ஒரு பீக்கர்ல இல்ல ஒரு 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 பிளாஸ்க் ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த ஹைட்ரோமீட்டர் ஃபில் பண்ணோம்னா ஹைட்ரோமீட்டர் இம்மர்ஸ்ட் உள்ள வந்து இம்மர்ஸ் பண்ணும்போது அது எந்த எந்த அளவுக்கு அது உள்ள போயிருக்கோ அதனுடைய அந்த அதனுடைய வெயிட்டுக்கு ஈக்குவல் வெயிட்ல இருந்து லிக்விட் அப்படிங்கறது வந்து வெளியிலேயும் ஓகேவா சோ அந்த ஹைட்ரோமீட்டருடைய போர்ஷன் டிஸ் இம்மர்ஸ்ட் போர்ஷன் அப்படி ஹைட்ரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு த weight of the liquid displaced by the immersed portion hydrometer is equal to the weight of the hydrometer okay so adhe maadhiri da hydrometer abdingirad is consist of the cylindrical idha hydrometer abdingirad indha ulla irukku parunga idha hydrometer idha namakku enna nama hydrometer hydrometer abdingir inga perusu nenichukadinga idhu vandha or kannadi glass tube kannadi glass tube la namakku enna irukku na liquid vandha fill pannikkom adhu nammude endha liquid nudaiya density paakanumo endha liquid nudaiya density nama vandha measure pannanumo andha liquid fill pannikkom adhu water ah irukalam milk ah irukalam illa na hydrometer abdin namakku enna irukku andha liquid da water da vandha irundha irukum okay va so andha hydrometer abdingirad is consist of cylindrical stem idha cylindrical stem having the spherical bulb as a lower end of the narrow tube and its upper end okay va so idhu vandha enna na or narrow tube irukum so keela namakku vandha lower end la irukum spherical bulb irukum okay va so the spherical bulb is partially filled with lead shards or mercury idha enna panna or lead shards illa na or mercury vechi fill pannirukanga okay va so the yeah the lead shards illa mercury vandha fill pandrona this mercury or lead shards is help to float and stern vertically on the water adha chumma potona undu ange inge oscillate agum vibrate agum so adha namakku undu steady ah nikkadu so adha keela oru more weight potom oru oru lead shards illa na oru mercury uthu namakku undu weight irukku mudiya adha enna pannumna adha undu inda inda liquid ku perpendicular ah nikkiradhukku undu adha undu use aagudhu okay va so narrow tube has markings inda narrow tube irukku par adha means only a tube irukku narrow tube is marking Uh, so that the relative density of the liquid can be read directly ipo undu the liquid la the hydrometer abdingira undu endha alavukku the liquid la immersed a irukum paathittu idha and the liquid the relative density abdingiradha direct ah indha irukku readings adha vechi kandupidichiran so inge irundhu inga varaikku fill a irukku immersed a irukku okay va so nalla paarunga idha undu zoom panni kaamichukenga evlo na 28 ku mele so inga undu மேல இருந்து கீழே நமக்கு வந்து என்னோட ரீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலனா நம்ம எந்த அளவுக்கு இமர்ஸ் ஆயிருக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த நீரில் முங்கிருக்கு இதான் அதனுடைய டோட்டல் இமர்ஸ்ட் போர்ஷன் இதான் அதனுடைய இமர்ஸ்ட் போர்ஷன் இதான் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் மூழ்கி இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதான் நமக்கு வந்து என்னதுன்னா அந்த ஹைட் அந்த லிக்யூடினுடைய டென்சிட்டி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஓகேவா ஸோ லிக்யூட் இஸ் டெஸ்டட் இஸ் போர்டு இன்டு த கிளாஸ் நம்ம எந்த லிக்யூட் டெஸ்ட் பண்ணணுமோ அந்த லிக்யூட் என்ன பண்றோம்னா அந்த கிளாஸ்ல ஃபில் பண்றோம் ஹைட்ராமீட்டர் இஸ் ஜென்ட்லி லோயட் இந்த லிக்யூட் அண்டில் த ஃபுளோர்ஸ் ஃப்ரீலி த ரீடிங் அகேன்ஸ்ட் த லெவல் த டச்சிங் த டியூப் கிவ்ஸ் த ரேட்டிவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்யூட் இது தான் டேரக்ட் ரீடிங் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் நம்ம டேரக்டா பாத்துக்கலாம் கால்குலேஷன் பண்ணி போடணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை டேரக்டா இந்த ரீடிங்ஸ் எடுத்தா ஓகே லிக்யூட் டென்சிட்டி வந்து விளவு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஹைட்ராமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மேபி கேலிபிரேட்டட் டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ் நிறைய இதுக்கு அதாவது ஒரு வாட்டர்ல வந்து அந்த சுகருடைய அளவு கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கிரீம்னஸ் அந்த மில்க் வந்து அந்த பால்ல வந்து எந்த அளவுக்கு வெண்ணெய் தன்மை கிரீமியஸ் கிரீமியஸ் இருக்கு கிருமி இல்லை கிரீம்னஸ் ஓகேவா கிரீமிங் கிரீமிங் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஹைட்ராமீட்டரை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு நம்ம வாட்டர் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்மர்ஸ்ட் ஆயிருக்கு அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு கிரீம் பியூர் மில்காக இருக்கு எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து சுகர் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத மனசுலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்கஹால் மெஷோர் த ஆல்கஹால் ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் த 
அல்கோலிமீட்டர் அப்படி அல்கோஹால் மீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மெஷரிங் த ஹையர் லெவல்ஸ் ஆஃப் த அல்கோஹால் இன் ஸ்பிரிட் அதுல வந்து எந்த அளவுக்கு அல்கோஹால் அப்படிங்கிறது மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட் என்னன்னா லாக்டோமீட்டர் லாக்டோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹைட்ரோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த லாக்டோமீட்டர் அப்படிங்கிறது இது எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னா இஸ் ஃபைண்ட் த பியூரிட்டி ஆஃப் த மில்க் இஸ் லாக்டோமீட்டர் இஸ் யூஸ் டு செக் த பியூரிட்டி ஆட்டம் இட்ஸ் மெஷர் த பியூரிட்டி ஆஃப் த மில்க் பியூரிட்டி அதாவது பாலில் வந்து தண்ணி கலந்துருக்கா தண்ணி கலக்கலையா அப்படிங்கிறது இந்த நீங்கள் வந்து இந்த லேப்டோமீட்டரை வந்து நீங்கள் வந்து எங்கே பார்ப்பீங்கன்னா இந்த பால் பண்ணன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அங்கே பார்க்கல ஏன்னா அவங்க வந்து பால்காரங்க வந்து பால் கொண்டு வந்து தரதை வந்து எந்த அளவுக்கு பியூரிட்டியாக இருக்கு அதாவது அதில் வந்து தண்ணி நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த லேப்டோமீட்டரை உள்ள போட்டு பார்த்து அது எந்த அளவுக்கு ஃப்ளோட் ஆயிருக்கு எந்த அளவுக்கு இமர்ஸ்ட் ஆயிருக்கும் பார்த்து அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ லேப்டோமீட்டர் ஒர்க்ஸ் அந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் த மில்க் கிராவிட்டி ஆஃப் த மில்க் அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது நான் சொல்றேன் ஸோ நமக்கு வந்து லேப்டோமீட்டருடைய டயக்ராம் போடல நான் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து என்னன்னா நம்மளோட லேப்டோமீட்டருடைய டயக்ராம் கீதா லேப்டோமீட்டர் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ஃபுல்லு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மில்க் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ லிக் அது வந்து இந்த லேப்டோமீட்டர் அப்படிங்கிறது அடியில் நமக்கு லெட் ஷார்ஸ் இல்லை மெர்க்குரி வந்து இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து அதில் என்ன பாயிண்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய அதனுடைய ரீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அதில் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து ஸோ லேப்டோமீட்டர் கூட நமக்கு வந்து என்ன இருக்கலாம்னா ஒரு அது அந்த லேப்டோமீட்டருக்கு உள்ளேயே நமக்கு வந்து ஒரு தெர்மாமீட்டரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா தெர்ம இந்த லேப்டோமீட்டர் அப்படிங்கிற வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி சி அந்த பால் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி எஃப் அந்த ஃபேரன் ஹீட்ல இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த லேப்டோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ரீடிங்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக காட்டும் எவ்வளோ இருக்கணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அப்படிங்கிற இருந்தால் மட்டும்தான் லேப்டோமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கரெக்டான ரீடிங்ஸ் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அந்த பியூர் மில்கா பியூரிட்டி மில்காட்டு இம்பியூரிட்டி அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஒரு வச்சுட்டு நம்ம அதில் ஒரு மில்க் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த லேப்டோமீட்டரை நம்ம அதில் டிப் பண்ணோம்னா இமோஸ் பண்ணோம்னா அந்த லேப்டோமீட்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு நமக்கு இமோஸ் ஆயிருக்கு அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து இமோஸ் ஆயிருந்தால் கண்டிப்பாக அது வந்து பியூர் மில்க் ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து இமோஸ் இது வரைக்கும் முங்கி இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து என்ன மில்க்னா பியூர் மில்க் வாட்டர் கலக்காத மில்க்னு வரும் அதே சமயம் இதை விட கொஞ்சம் மேலே தெரியும் இந்த அளவுக்கு முங்கி இருந்ததுன்னா இதுதான் அதனுடைய ஹைட்டு டோட்டல் ஹைட் அப்படிங்கிற மேலே பார்க்கணும் கீழே இருந்து பார்க்கணும் ஓகேவா பாட்டம் டு டாப் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இந்த அளவுக்கு இமோஸ் ஆயிருந்தால் வாட்டர் கொஞ்சம் மிங் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோனா ரொம்பவே வாட்டர் வந்து இது மிங்கில் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த இமர்ஸ்ட் இந்த லேப்டோமீட்டர் இமர்ஸ்ட் ஆயிருந்தா கண்டிப்பாக அது வந்து மில்கே இல்லை லிட்டில் பிட் ஆஃப் மில்க் ஒன்லி ஆடட் இன் மோர் வாட்டர் ஓகே ஸோ ஃபுல்லி நமக்கு என்னது வாட்டர் இது வந்து இயர் இம்பியூரிட்டி மில்க் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பர்சன்டேஜ் படி காம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அந்த லேப்டோமீட்டர் தான் மெர்க்குரியல் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க எம் அப்படின்னா பியூர் மில்க் இது எம் வரைக்கும் ஈஸியாக நோட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி லேப்டோமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இது வந்து எம் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க இமோஸ்ட் ஆகியிருந்தா பியூர் மில்க் செவன்டி ஃபைவ்னா இதை விட கொஞ்சம் கம்மி ஃபிஃப்டினா பாதி மில்க் பாதி வாட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா முக்கவாசி நமக்கு என்னதான் வாட்டர் தான் கால் வாசி தான் மில்க் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் டபுள்யூ அப்படின்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் இந்த அந்த பாலில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாட்டர் தான் இருக்குது பாலே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா இது அந்த லேப்டோமீட்டர் வயசு என்ன செய்வாங்க அந்த பியூரிட்டி ஆஃப் த மில்க் அதாவது எந்த அளவுக்கு அந்த கிரீமினஸ் இருக்குது அந்த கண்டென்ட் பியூர் மில்க் அந்த வெண்ணெய் சத்து அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத எதை யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த லேப்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன்சைட் த லேப்டோமீட்டர் வந்து ஒரு தெர்மாமீட்டர் வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த லேப்டோமீட்டர் ரீடிங் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக ரீடிங் காமிக்கிறதுக்கு வந்து அது வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சிக்ஸ்டி டிகிரி எஃப் அவ்வளோ டெம்பரேச்சர்
குறைஞ்ச அளவு நமக்கு வந்து என்ன ஆகணும் அது வந்து ஃப்ளோ அவுட் ஆகணும் சரியா அதை நமக்கு என்னதுன்னா பியூர் மில்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதிக அளவு இமோஸ்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னு நமக்கு என்ன ஆகும்னா சிங்க் ஆகிட்டு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா வாட்டர் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேம்மா ஸோ ஹோம் ஒர்க் வந்து பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன ஹோம் ஒர்க் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இது வேண்டாம் இதில் வந்து இது மட்டும் போதும் வாட் இஸ் டென்சிட்டி இந்த டென்சிட்டி வந்து சப்ஸ்டன்சஸ் மாஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த கிவன் சப்ஸ்டன்சஸ் கால்டு டென்சிட்டி தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது வி கேன் கம்பேர் இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டென்சிட்டி எழுதிடணும் அப்புறம் மெஷோர் த ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஸோ இது போதும் ஓகேவா வாட் இஸ் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி தென் வாட் இஸ் டென்சிட்டி த நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் ஹைட்ராமீட்டர் தென் டயக்ராம் கண்டிப்பாக வரையணும் தென் டய டயக்ராம் வித் தியரி ஓகே தென் ஆக்டோமீட்டர்ஸ் ஆல்சோ யூ வாண்ட் டு ஸ்டடி ஃபுல்லி ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் சிங்கிங் ஃப்ளோட்டிங் அண்ட் சிங்கிங் இது ஜஸ்ட் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இது வந்து டென்சிட்டி அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் ஸோ ஹோம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா relative density then floating and sinking then application of flotation hydrometer then lactometer okay thank you ma'am